时间紧迫，老夫不敢拖延。你柳家今日若请不出六品炼药师，那就将空间虫洞的管理权交给程家吧。啊、六品炼药师很了不起吗？嗯这人怎么这么眼熟？刘秦六飞，好久不见！哼，遇到难处，兄弟你就尽管说。伤了，先找个地方疗伤。萧炎到底怎么了？原来他将这东西藏在异火中。如此浓郁的古皇血晶，至少是斗尊级别的天妖皇血脉才能提炼而出。幸好先前没被搜查出来，不然被天妖皇族知道，斗尊级别的古皇血晶落到他手里，怕是免不了一场不死不休的追杀。此事绝不可泄露出去。嗯、既然古皇血晶已经被逼出来了，为何萧炎还这般痛苦？若老夫猜的没错，这古皇血晶估计不止三滴，剩下的都还在他体内。先前他将古皇血晶藏在异火之中，虽然躲过了搜查，但异火的高温已让血晶能量散布全身。如今想要彻底逼出，已无可能。我就不信能把你提炼出来，还收拾不了你。汇聚一处，一网打尽。自己吸收掉古皇血晶。古皇血晶虽然对提升人体强横程度有极大的效果，可身体若承受不住，恐怕会爆体而亡。<笑>一点魔术血晶而已，没那么夸张吧？而且有风前没在，肯定有办法救萧炎的。
通过外力强行逼出血晶，即便能救下萧炎，他也会出现极为严重的伤势，恐怕。不知萧炎是否还有其他手段？目前只能静观其变。你们先去外面戒备，别让任何人靠近。嗯。臣，即便是你我，想动天妖皇族的人都要思量一下。你这弟子还真是胆大。抱歉了，没想到会弄成这样。无妨无妨，小家伙，你已经彻底吸收了古皇血晶。嗯，嗯，刚才的凤鸣龙音，每一样都是天下间一等一的音波。没想到。你居然能同时拥有！我这龙音来自当初的阴阳玄龙丹，但这凤鸣，难道是我吸收了古皇血晶的原因？<笑>没事就好，以后要小心使用这天妖皇翼，否则一旦被天妖皇族发现的话，会有大麻烦。没想到古一吸收了剩余的血晶能量后，居然变强了这么多，想必。速度也提升了不少。为救灵燕，萧炎惹怒了风雷阁和黄泉阁两大势力。为解决麻烦，萧炎决定以黄泉尊者所言，战胜王晨后再带走灵燕。萧炎一路碾压王晨，最终令其惨败，狠狠打脸了轻视自己的黄泉尊者。没想到，王晨却揭穿了萧炎的真实身份。导致萧炎被废天逼入绝境。危急时刻，风尊者因感应到药老的纳戒，出手保下萧炎。萧炎为了结与风雷阁之间因三千雷动而产生的纠葛，答应和凤青儿一战。且看萧炎如何对战风雷阁最强斗技。风雷烈烈，屹立中州。风雷烈烈，屹立中州；风雷烈烈，屹立中州；风雷烈烈，屹立中州
不顾如此。你也有提升实力的秘法，也不过是垂死挣扎而已。天妖皇族，怪不得你要亲自出手为他遮盖气息。能够逼得青儿施展本族秘籍，你那故人之徒也不是什么寻常之辈。妖皇圣像，吞天纳地。这弟子出了些什么状况？萧炎岂不是要得罪整个天妖皇族？莫非封尊者还真以为那小子能赢？施展本族秘籍的青儿，即便是风雷阁实力强横的长老，都奈何不了他。胜负未分，还是不要往下定论。现在就让我们看看，谁才能笑到最后。
这萧炎，果然还是敌不过风清儿。是啊。啊！风雷烈烈，你会是你的弟子。皇中乃是天妖皇族斗圣先辈所创，一直从远古传承下来，只怕是六星斗宗都难逃。此子怕是只能支撑到这一步了。可惜了，圣相妖皇中必须要血脉之力才能施展，不然我黄泉阁……这剧中的威力就如此恐怖。凤青儿，不会是哪个隐秘道宗的子嗣吧？那个故人之徒好像不行了。这这这这，疯了！烈烈，我的斗技，若是我与之对上，只怕连逃命的机会都没有。不过如此。
了，是竟然输了，输了！什么？这……哎呀，是啊，这少年怎么会强到这种地步？这传闻不人不假，分析中。三千雷幻身，可惜只是入微级别罢了。小鱼，你输了。我不会输，快来！滚！这种感觉。古皇血晶，什么意思？你敢染指天妖皇族的东西，难怪你能施展出那样的斗技。是指天妖皇族，萧炎敢染指天妖皇族，太厉害了！这妖就是天妖皇族。身上有我天妖皇族的古皇血晶。比赛输赢乃常事，若因一时胜负而平白无故冤枉人，岂非贻笑众人？你虽是天妖皇族之人，但也不要以为这中州，你们可以横行无忌。先前我从他身上所感应到的，就是我族的古皇血晶。此事若属实，我族必会派出族内执行队出手。天妖皇族，那些霸道的家伙。嗯，凤小姐，我不知道你在说什么。在我看来，只是你太在意一场比试的输赢，才如此冤枉我。如果你觉得我是在冤枉你，那你可敢让我搜寻你的纳戒？虽说我们星陨阁比不上天妖皇族，但也不是能够任人欺凌的。就凭你一己之言就要查人纳戒，老夫不答应，整个星陨阁也不答应。不交出纳戒也行，但我必须按照族内规矩，施展一种搜查之术。若是依然没有结果的话，我愿意为此道歉。凤老前辈，此事便让萧炎一人承担吧。嗯，好吧。既然你执意怀疑我染指了你们一族的东西，那么便用你那搜查之术，好好搜查一番吧。没问题吧？嗯时间紧迫，老夫不敢拖延。你柳家今日若请不出六品炼药师，那就将空间虫洞的管理权交给程家吧。啊、六品炼药师很了不起吗？嗯遇到难处，兄弟你就尽管说。嗯